வினோமோ ஆப் உங்க மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுக்க ட்ரஸ்டடான ட்ரேடிங் ஆப் ரெண்டு மில்லியனுக்கும் மேல சக்சஸ்ஃபுல்லான ட்ரேடர்ஸ் இந்தியாவில் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் நான் ஆப்ஷனில் போய் எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபாவை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் இருக்கும் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிராஃப் அப்பில் போகுமா இல்லை டவுனில் போகுமான்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த கிராஃப் டவுனில் போகும்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் கிராஃப் டவுனில் போகுது கிராஃப் டவுனில் போயிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுற அமௌண்ட்டை நீங்கள் ஈஸியாக பேடிஎம் மூலமாக விட்ரா பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் நிறையவே இருக்குது ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ப்ரோமோ கோடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் அப்படியே டபுளாக கிடைக்கும் அண்ட் இதில் நிறையவே இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிறனால ட்ரேட் பண்ணுறதும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டும் முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஓன் ரிஸ்க்பூந்தமல்லி ஹைரோட்ல தனியா ஒரு வீட்டுல நானியம் ஒய்ஃப் இருக்கும் கொஞ்சம் <laughs> 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 இதெல்லாம் ஒரு சீனு யாரா எழுதுவாயிலா வேற வேலை இல்ல எல்லாம்
என்ன <laughs> 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 தெரியல <laughs> <laughs> பாவங்க உள்ள வாங்கக்கா நீங்களும் வாங்க பாக்குற நீ ஏன் 
நீ பாட்டுக்கு அவங்கள உள்ள கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு நாள் ஃபுல்லாக கூடவே இருக்க அது இல்லாமல் உன் ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து போட்டுக்கோங்கன்ற அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் இன்னும் மூணு மாதத்துக்கு எனக்கு பத்தவே பார்த்தாது அதனால தான் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அதுவும் இல்லாமல் அவங்க நம்ம கூட தானே இருக்க போறாங்க போட்டுக்கிட்டோமே இல்லம்மா புரியல நம்ம கூடி இருக்க போறாங்களா ஆமா நீலிக்கும் யாரும் இல்லையா என்னையும் யாராவது பார்த்துக்கணும்ல உனக்கு அவங்கள பார்த்தா பயமா இல்லையா பயமாவா பாவமா இருக்குடா பாவமா இருக்கா தூக்கமே வரல நீலே ஆளில் படுக்க வச்சிருந்தோம் எனக்கு பயம் நைட்டு திடீர்னு எந்திரிச்சு போய் பார்த்தா நீலி படுத்திருந்த இடத்துல வெறும் பாய்தா இருந்துச்சு என்ன இருக்கும் அவனோட ஒய்ஃப் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது அவளை குளிப்பாட்டி சாம்பிராணி போடுற வரைக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் அவனே பண்ணும் தானே ஆசைப்படுவான் ஆனால் அந்த எல்லா வேலையும் நீலிக்கிட்ட கொடுத்துட்றா அவ இதில் என்ன இருக்கு இல்லை டாக்டர் எனக்கு பண்ணுறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த சிரிப்பு ஒவ்வொரு வாட்டி ஏதோ என் ஒய்ஃபை கொலை பண்ண போகிற மாதிரியே என்னை பார்த்து ஒரு லுக் கூடுவா அதுதான் டாக்டர் என் பயமே நீங்கள் யாராவது ஹெல்ப் கூப்பிட்ருக்கலாம்ல எப்படி டாக்டர் என் வீட்டில் ஒரு பேய் இருக்கு அதனால மாசமா இருக்க என் பொண்டாட்டிக்கு பிரச்சனை யாராச்சும் ஹெல்ப் வாங்கன்னு சொன்னா என்னை பைத்தியம் நினைக்க மாட்டாங்க ராஜா ரைட்டரா இருக்கேன் நிறைய மேகசின்ல கதையெல்லாம் எழுதுவேன் இது கதை இல்ல இது நிஜமா நடந்த சமூகம் தான் வெளிநாட்டுக்காரர் அவரு உலகம் முழுக்க பல நாடுகள்ல போர் செஞ்சு ஜெயிச்சிருக்காராம் ஏன் நம்ம இந்தியாவை கூட ஆண்டிருக்காருன்னா பாத்துக்கேன் 
என்னன்னா அவருக்கு ஒரு கால் வராதான் நொண்டி ஊருக்குள்ள இவரை பார்த்தா நொண்டி தமிழ் நொண்டி தமிழ் தான் சொல்லுவாங்களாம் இத பத்தி அவர்கிட்ட கேட்டோம்னா எனக்கு இப்படி ஒரு பெயர் இருப்பது தெரியும் ஆனால் என் எதிரில் வந்து யாரும் என்னை அப்படி அழைக்க மாட்டேன் என்கிறார்களே அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பாரா ஒருத்தரை விடாம தைமூர் எல்லாரையும் சாவடிச்சாராம் எல்லா ராஜாவும் இவர மாதிரியே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பயம்லாம் அதிகமாயிருச்சு ஊருக்குள்ள ஒரு பயலுக்கும் ராஜாவெல்லாம் கலாய்க்கணும்னு என்னமே வந்தது கிடையாதான்
நீங்க அம்மா தூங்கிட்டு இருப்பா அவளை எழுப்பாத நீலி இனிமே வரமாட்டா திரும்பி பார்க்காம போ உங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த எம்எல்ஏ போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீலி வரவே இல்லை டாக்டர் என் ஒய்ஃப் நீலின்னு ஒருத்தங்க இல்லாத மாதிரியே என்கிட்ட பிகே பண்ணான் நான் போய் நீலியை பார்த்தேன்னு கேட்டால் அது என்ன புது சீரியலான்னு என்னை பார்த்தே கேட்குறா எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது டாக்டர் எனக்கு பேமெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை அதனால தான் உங்கள்கிட்ட வந்தேன் நீங்கள் சொன்னதில் இருந்து எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா நீங்கள் ரொம்ப நல்லவர் ஆனால் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணோன்னு போயிருக்கீங்க அதை உங்கள் மனசு ஏற்றுக்காம நீங்கள் பண்ண போகிற தப்புனால தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதுவுமே நல்லதாக நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ நீலின்னு ஒருத்தங்க இல்லவே இல்லைங்கிறீங்களா ஆமாம் மோர்லைக் அது உங்கள் மனசே கிரியேட் பண்ண ஒரு உருவன்னு கூட சொல்லலாம் எனக்கும் ஷோராக தெரியல இப்போதைக்கு கொஞ்சம் டேப்லெட்ஸ் தரேன் கொஞ்ச நாள் பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து பாருங்க என்னங்க உள்ள வாங்க என்ன வேணும் 